Allora, nella dimostrazione che la pallanuoto va a famiglie, eh, Mamo, tu un figlio eh, ex capitano, un altro eh, giocatore di grido del Prorecco, un cognato nel Savona, parliamo di Andrea che eh, da giovane era considerato un genietto della pallanuoto, si sta confermando, però è tanto che non gioca specialmente nelle partite internazionali. Sì, bene, la Prorecco è difficile, nel senso che è una squadra che ha il doppione di tutte le, le varie posizioni. Quest'anno poi gli hanno preso Mandic e Sukno che sono due che giocano nella posizione dove giocava lui, uno tra l'altro è anche Mancino, a volte Andrea andava a coprire quella posizione. Quindi io credo che sia molto complicato per l'allenatore lasciare in panchina dei giocatori. Io a volte mi siedo con lui, ma insieme a lui ci sono altri tre o quattro in panchina a guardare la partita che è veramente un delitto vederli sulle gradinate. Però questo è, questa è la Pro Recco, la Pro Recco è fatta così, secondo me hanno un paio di giocatori di troppo per poter dare la possibilità a tutti di fare al meglio, di dare il meglio, perché poi è complicatissimo entrare e giocare poco. Io vedo che anche nel campionato giocano due tempi a testa tutti, due tempi e mezzo a parte qualcuno, quindi è un modo di giocare molto molto complicato. Andrea è molti anni che no, sta facendo questa cosa e quindi forse lui ci ha abituato un po' meno sua madre che la vorrebbe vedere quattro tempi in acqua <ride> ma bisogna vedere per capire eh, chi ha davanti, chi è Dusan Mandic no, e si può capire fa. solo Infatti. vedendolo giocare allora andiamo a sentire invece eh, Perrone Felipe Perrone che ehm, insomma eh, ci diciamo la verità ehm, Rudic eh, se non comanda comunque condiziona la pallanuoto mondiale siccome in Brasile non hanno campionato lui per le Olimpiadi a cui tiene molto ha preso tutti i suoi giocatori brasiliani e li ha imposti alle varie federazioni pensavamo fosse così anche per Felipe Perrone che è andato in Croazia glielo abbiamo chiesto, abbiamo detto così nel servizio lui ci dice qualcosa di leggermente diverso eh, questa prova è troppo forte noi per giocare con loro dobbiamo essere proprio benissimo fisicamente e concentrati e, e non ci siamo stati e, ci sono mille motivi però noi dobbiamo proprio imparare da questa, da questa sconfitta e andare avanti senti parliamo di eh, Olimpiadi per prepararti al meglio Ratko ti ha mandato nel campionato Jugoslavo sei contento eh, Jugoslavo, eh, croato diciamo <ride> sei contento di questa scelta ti manca qualche cosa degli altri campionati quello spagnolo quello, eh, quello italiano eh, è stata una decisione mia di andare lì a Dubrovnik ecco. perché è proprio la, la regional league è una liga veramente forte Dubrovnik è una squadra cioè, che, con tanta tradizione con tanta tradizione e, Felipe Perrone leader dovunque perché è stato leader nel Savona è stato leader nel Barceloneta eh, qua perché l'abbiamo visto in Vasca fare il regista non nella Pro Reco, dove è stato sempre un comprimario. Penso sia lo stesso discorso che faceva sono tuo papà. Tutti, sono tutti forti, tutti uguali, quindi lì è proprio difficile emergere, ma devi dare se sempre solo il meglio nel Reco e basta. E questa nazionale brasiliana come la vedete? Voi l'avete vista in World League a Bergamo. Eh, pensi che insomma ci sono giocatori, Felipe ha un braccio eccezionale, non, non si tratta solo di quello ovviamente, però Rudice... Eh. Secondo me non va da nessuna parte. Franciante, come no, di consueto. No. Va bene, sentite, intanto abbiamo visto in questa partita internazionale qualche cosa di nuovo, certamente colore, movimento, organizzazione, eh, nel senso che finalmente la LEN, eh, c'era un po' di confusione, di anarchia in vasca, la LEN ha deciso determinate cose a cui le società si debbono adeguare. Gianni Lonzi però non è ancora soddisfatto, è il massimo rappresentante della mh, parte eh, come dire, organizzativa della LEN. Sentiamo che cosa ci dice. Organizzazione, che è quella a cui voi guardate in particolare? Beh, dobbiamo ancora migliorare perché l'immagine è tutto. Cos'è mancato? Beh, eh, dobbiamo fare molto di più. Ci sono degli esempi, copiare non è... Non è male, se si può fare meglio, noi dobbiamo fare meglio. Allora, ehm, che ne dici, mh, Mamo, è una pallanuoto ora un po' più, come dire, mh, organizzata, nel senso che ognuno ha le sue postazioni un po' differente da quella mh, romantica in cui in vasca c'era di tutto e sui, sui moli quando si giocava in mare è ancora peggio. Beh, chiaramente, adesso le cose sono completamente diverse. Eh, credo che faccia bene la Lena a dare diciamo, delle istruzioni perché si, si arrivi almeno tutti a un minimo, a un minimo livello. Eh, non è facile perché organizzare una partita, un evento, ci vuole un'organizzazione appunto che le società non riescono a mettere insieme, non riescono a mettere insieme ogni sabato. 
e quindi questo è veramente difficile, bisognerebbe pensare a qualcosa da fare tutti insieme, insomma è un argomento molto complicato se si vuole dare uno spettacolo. Io insisto da, da sempre, da quando ero dirigente nel Camogli, che comunque sarebbe intanto decoroso far pagare il biglietto, trovo assolutamente sì. indecoroso che eh, un evento come quello che mette in campo la Prorecco tutti i sabati o come tutte le altre squadre non sia pagato perché, perché non è giusto perché si sta facendo una cosa di altissimo livello tecnico e poi invece viene così considerato come se fosse una cosa da niente non è, non è questa la soluzione ovviamente però è per dire che bisogna concentrarci come società a fare eventi farli bene, organizzarli bene però bisogna poi anche avere un pubblico pagante che venga quindi bisogna promuoverli, tutte cose che attualmente non hanno budget le società per queste cose. Tu Luca sei d'accordo su questo? Io sono sempre stato d'accordo, noi a Camogli abbiamo, penso, sempre fatto pagare il biglietto. Poco, ma giusto quello che dava giusto valore a noi atleti che eravamo tutta la settimana a nuotare, a sputare sangue, eh, era la giusta cosa. Qualcuno dirà ironicamente, ma se a Camogli è normale che si faccia pagare. <ride> Vabbè, comunque, peggio di Genovesi si dice. Dunque, dicevamo che in, in Vasca è successo qualcosa di nuovo, nel senso che finalmente, e lo sottolineiamo, la piscina di Sori era assolutamente piena, forse oltre mille persone. Questo perché c'è un nuovo direttore generale che si chiama Maurizio Felugo, eh, il quale è stato nominato da Volpi con, lo ha detto il comunicato stampa della Prorecco, assoluta discontinuità rispetto al passato. Felugo cura molto il marketing a differenza della gestione precedente per cui avendo bisogno di una piscina piena si è alleato con una nuova identità di pallanuoto, nuova mica tanto perché ormai si è fermata ma è iniziata da non molto. Vediamo in 30 secondi del caso di che cosa si tratta. In Proreco Yug si sono verificati due fatti assolutamente nuovi. La piscina di Sori, inconsuetamente piena, oltre mille persone, fatto inusuale in tutto il campionato contrassegnato dalla gestione Barreca, che nel marketing è stato clamorosamente latitante. Secondo, la piscina di Sori, colorata a oltre misura, come vorrebbe Dario Barone, regista Rai e dirigente arbitrale di pallanuoto, che identifica nella scarsa cromaticità di questo sport la sua mancata consacrazione. Ad entrambi i risultati è contribuito il giovane movimento di Pallanuoto Italia, che, allo scopo di riempire la piscina, ha portato a Sori da Milano svariati pullman di piccoli praticanti. Da oggi, potenziali nuovi tifosi inamovibili di questo sport. Ecco, una pallanuoto che tradizionalmente è stata sempre uno sport in bianco e nero, un po' mi ricordava il tennis bianco del, del tempo di Gardini, Pietrangeli, eccetera. Da un po' di tempo si colora, proprio cromaticamente, in senso tecnico. La Prolico ha giocato con la calutina arancione contro la settimana scorsa, insomma una cosa piuttosto nuova. Che dite di questo movimento di Pallanuoto Italia che è una, non oserei dire alternativa alla federazione, non credo, ma penso comunque un movimento che dal punto di vista del marketing porta, porta parecchio interesse? Beh, dunque, allora io ho seguito molto questo, questo movimento negli anni scorsi. Che presidente, presidente Alessandro, scusa, sì, sì, Alessandro De Tursi che vedremo sì, nelle, sì, nelle immagini. È una persona eclettica, una persona che ha le idee molto chiare e vuole promuovere la pallanuoto, lo sta facendo in una regione la Lombardia dove alcune cose a lui gli riescono facili che non sono trasferibili in Liguria però l'idea è giusta e eh, svilupparla in, anche in, diciamo, con loro sarebbe opportuno, io ho provato a collegarmi per cercare di fare qualcosa da noi ma per, è ancora un po' presto perché ci sono delle realtà là completamente diverse intanto le quote da noi le quote di iscrizione dei nostri ragazzini sono bassissime, sono assolutamente sotto costo. Là invece a lui tornano i conti, cioè, perché poi tutto questo se no diventa della filosofia. Se, se uno fa quello che fanno loro in Lombardia, gli tornano i conti, quindi le, le piscine sono invogliate a fare la pallanuoto perché gli torna il conto, la cosa funziona. Da noi è un po' più complicato, bisogna un po' riparametrare alcune cose, però è un, è un movimento che va assolutamente seguito. Seguito e incoraggiato. Allora, sentite, siamo alla fine. Noi abbiamo solitamente filmati i cosiddetti emozionali. Uno di carattere tecnico, vediamo il gesto tecnico, e lo abbiamo estrapolato da eh, Lazio-Roma della settimana scorsa. È una beduina bellissima di mh, La Penna. Mh, 
che insomma un giocatore che ha sofferto per tante cose insomma ben per lui che sia ripreso con il commento originale di Postiglione e eh, di Gennaro che ringraziamo sempre perché ci aiutano in questa trasmissione permettendoci di trasmettere i loro filmati ancora un intervento scomposto in casa laziale Colosimo a fare le spese secondo fallo per il capitano Bianco Celeste che dunque si aggiunge a Ciaruto e di Rocco con due falli gravi ma il tiro di Bedic questa volta trova preparato Radic che si sposta rapidamente alla propria sinistra nonostante avesse una scarsa visuale da dimenticare questa conclusione di Bedic con la società numerica appena conquistata che gol Federico La Penna realizza sul filo di sirena del terzo tempo una beduina da vedere e rivedere da portare nelle scuole di pallanuoto tutta di sasso è rimasta la difesa della Roma Visnova e il gol del 9-7 eccola qui nell'angolo corto dietro al braccio del difensore ma guardate con che rapidità va a caricare le gambe e poi a liberare la conclusione gran gesto tecnico nel momento in cui la Roma aveva avuto l'occasione a 20 secondi dal termine guardate l'errore di Besic quanto pesa nell'economia della partita e ci ha raggiunto qui in postazione Sandro Campagna e l'ECT Fede La Penna, romanista convinto nel calcio e che fa grande la Lazio abbiamo ancora pochissimi secondi ricordiamo dal 10 al 23 gennaio cominciano gli europei di Belgrado al Combac Arena una manifestazione da non perdere l'Italia è andata a prepararsi in Australia sfruttando il caldo mica tanto dicono le cronache che dovrebbe esserci noi abbiamo in anteprima la sigla che vedremo per tutti quei giorni Evropsko prvenstvo u Waterpolu za muškarce i žene. Od 10. do 23. januara. Beograd. Hombank Arena. Bene, siamo assolutamente in conclusione, io ringrazio Mamo Fondelli, indimenticato giocatore del Camogli, Luca, il figlio Luca e naturalmente tu cosa vuoi dire? Buon Natale, in che maniera? Buon appetito a tutti. Dalle tue parti magari. Grazie a tutti per l'ascolto, ci vediamo giovedì prossimo.